Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada kiriman serpisan dari Bangka Belitung Oppo A5s dengan keadaan motor. Jadi di sini saya coba menyalakan menggunakan baterai. Tanya kawan. Saya tekan tombol on off. Di sini tidak ada responnya sama sekali. Kemudian saya coba memasangkan kabel casan dan kabel casan ini terhubung ke laptop. Apabila dia terbaca untuk potkonnya maka laptop saya bakal berbunyi. Di sini saya pasangkan. Tidak ada responnya dan di laptop juga tidak ada responnya. Kemudian kita lanjut untuk mengeceknya menggunakan kabel power supply. Kabel power supply saya pasangkan. Kemudian saya tekan tombol on off dan perhatikan pergerakan untuk ampernya. Itu saya tekan dan tahan saya lepas dia turun. Kemudian saya coba tekan dan lepas, tekan dan lepas dia naik langsung turun. Jadi di sini saya coba tekan dan tahan, dia naik itu seharusnya 0, Ya, betul 0,05. Jadi HP ini apabila kita tekan dan tahan tombol on off-nya dia naik di 0,05 ampere. Nah, itu Jadi tidak ada kehidupan untuk di gambarnya maupun di mesinnya. Oh ya, di sini saya coba memasangkan kabel casan. Kita ukur tegangan di soket baterai yang ada di mesin. Nah, begitu kawan. E, agak gugup saya kawan ngomongnya. Memang saya nggak lancar kalau ngomong. Namanya juga saya bukan guru kawan hanya berbagi di waktu kerja jadi di sini multi saya cek menjadi DC tegangan 4,2 volt hadir jadi untuk daya casan itu hadir 4,2 volt itu mantul 4,2 volt jadi kemungkinan bagi bagian IC cas itu masih mantul saya lepas mesin ini dari frame nya e, kalengnya masih utuh di belakangnya masih utuh jadi HP ini belum pernah kena servis di sini saya coba buka kaleng IC power atau belum sampai saya buka kawan mau saya lepas saja dulu untuk isolasi anti panasnya di sini saya jepit dulu seperti itu saya lanjut untuk melepas isolasi anti panas jadi saya bantu dengan memblowernya supaya mudah melepas isolasi anti panas Da 
bahan itu sudah terlepas di sini saya lanjut untuk melepas busa anti panasnya entah ini busa apa tapi sejenis busa itu kawan bukan thermal atau pasta uh, di sini saya coba untuk cek cek menggunakan multi tester iya debu wala kebanyak itu saya setel menjadi dioda mode mudah-mudahan terlihat untuk multi saya prom merah di kaleng dan prom hitam saya arahkan ke kapasitor di sini saya hanya mendengarkan suara pip tidak sampai jadi di area IC power tidak ada penampakan konslet kuil juga masih mantul di sini saya coba Uh, saya coba dulu ini mencoba ya kawan namanya mencoba belum tentu berhasil saya coba memblower untuk IC, IC powernya akan saya blower tipis-tipis saja -tipis dengan suhu 310 sambil saya tambahkan peluk itu panasnya 310 nggak uh, bakal sampai timahnya melembut kalau seperti ini kawan suhunya uh, siapa tahu dia bisa menyala lagi terkadang begitu kawan dia bisa menyala di sini saya diamkan dulu e, saya coba aja langsung menyalakannya di sini sambil saya hembus dan saya pasangkan ke premnya lagi oh ya ini baterainya belum tahu saya apakah ada isinya atau tidak ada Kemudian saya pasangkan baterainya. Mesin masih hangat-hangat kuku. Saya coba tekan tombol on off. Wah mantul kawan, nggak salah. Dia bisa menyala lagi. Wah mantap betul kawan. Hanya di panas-panas sedikit dia bisa menyala lagi. Di sini saya coba memasangkan kabel casan. Nah, begitu jadi kalau merehot nggak usah dengan kalau suhu yang di, e, sampai melembutkan timah kawan e, semisal kalau saya menggunakan blower quick 85, e, 857D 
untuk mengangkat IC power yang di lem atau yang enggak di lem itu 360 otomatis kaki-kaki timanya melembut menggunakan suhu 360 jadi kita gunakan 300 atau 310 itu enggak bakal lembut e, tima kaki IC powernya jadi usahakan enggak usah sampai suhu yang biasa kita pcp kalau merehat itu kalau trik saya kawan mungkin beda lagi kalau kawan-kawan yang lain itu standby dia tadi kawan HP sudah menyala dan ini enggak bohong tulisannya saya lepas saja bacasannya kalau tulisannya keterangannya matot tapi sekarang tidak matot lagi sudah mantul dan ini HP kiriman dari Bangka Belitung dan dia sudah langganan sama saya sudah sering mengirim servisan Alhamdulillah dipercayanya uh, sudah mantul mudah-mudahan tutorial saya ini tadi ada yang bermanfaat dan tentunya selalu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe nya bagikan channel saya ini ke teman-teman anda supaya cepat berkembang dan saya semakin semangat mengupload video uh, oh ya ini tadi kenapa saya hanya coba merehot karena tegangan di waktu kita pasangkan kabel casan tegangan 4 volt itu hadir kawan jadi otomatis untuk aktivitas itu aman nggak usah di kota katik jadi saya langsung menuju ke IC power dikarenakan kalau kita pencet dia naik di 0,05 itu sebenarnya sudah ada respon untuk IC power bisa jadi IC powernya itu terprotek atau di waktu pengecasan terlampau lama bisa jadi dia terprotek kawan dengan cara kita panasi dia menjadi bagus atau juga dikandangkan di belakang IC power ini ada IC CPU mungkin berimbas ke IC CPU panas di waktu saya merehotnya tadi jadi bangkit lagi begitu kawan 0,05 itu seandainya bisa juga dia CPU atau IC power jadi di sini saya sudahi tutorial saya ini tadi semoga oh ya tadi sudah saya bilang ya kawan semoga mantul begitu uh, mantul mantap betul selalu semangat